আসসালামু আলাইকুম প্রিয় এসএসসি পরীক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আজকের এই ভিডিওতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি একটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করব এটি হচ্ছে পরিমিতি যে চ্যাপ্টারটা আছে সেখান থেকে আমি নিয়েছি এসএসসির যে তোমাদের সাধারণ গণিত বই আছে সো এখানে এটা দেখো যে এখানে প্রশ্নটা দেওয়া আছে আমি আনসার করব ওকে একটু লেংথি হবে ভিডিওটা বাট তোমরা যাতে ভালো করে বুঝতে পারো সেটাই আমি চেষ্টা করব ওকে আর তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবা কারণ হচ্ছে আমার এই চ্যানেলে আমি যে যে ভিডিওগুলো দিই মানে যে সৃজনশীল প্রশ্নগুলো দিই সেগুলো কিন্তু তোমাদের এসএসসি পরীক্ষাতে আসতে পারে এবং গত বছর কিন্তু অনেকগুলো প্রশ্ন আসছে সেম টাইপের সো চলো শুরু করা যাক সো প্রথমে হচ্ছে দেখো যে প্রশ্নটি আমরা একটু পড়ি যে একটি লোহার পাইপের বেতরের ও বাইরের বেশ যথাক্রমে আঠারো সেন্টিমিটার ও বিশ সেন্টিমিটার তার মানে যেহেতু যথাক্রমে আছে পাইপের হচ্ছে বেথরের হচ্ছে গিয়ে আঠারো সেন্টিমিটার আর বাইরের বিশ সেন্টিমিটার স্বাভাবিক বাইরের দিকেরটা একটু বড় থাকবে এবং এই পাইপটা ধরো এটা একটা পাইপ পাইপের উচ্চতা মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে ফাইভ মিটার মানে এখানে সেন্টিমিটার দেওয়া হচ্ছে এটা মিটার তা ফাইভ মিটার সমান পাঁচশো সেন্টিমিটার আমরা জানি একশো দ্বারা করলে আচ্ছা যাই প্রতি ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম ওকে আচ্ছা এটা বাদ দাও মানে এখন ক নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে ফাইভ সেন্টিমিটার ধার বিশিষ্ট ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তাহলে একটা ঘনকের একটা ধার দেওয়া আছে ধার মানে হচ্ছে একটা বাহু ধরো এবং তার সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলে নির্ণয়ের একটা সূত্র আছে ঘনকের ঘনকের সূত্র হচ্ছে কি সিক্স এ স্কোয়ার তাই না এ হচ্ছে ধরো একটি ধার এই যে আমি এখানে লিখেছি দেখো ক নম্বর দেখো যে দেওয়া আছে ঘনকের এক ধারের দৈর্ঘ্য এটা এ দর্শি সমান ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা জানি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে প্রসমান সিক্স এ স্কোয়ার ওকে এটা কিন্তু নর্মাল একটা সূত্র হ্যাঁ তাহলে এখান থেকে সুতরাং ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে বলো আমরা এখানে বের করে ফেলি এটা বেশিক্ষণ লাগবে না সিক্স ইন্টু এ এর মান কত ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে ফাইভ তার উপরে স্কোয়ার দিয়ে দিই তাহলে সিক্স ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার সমান কি দুইটা পাঁচ গুণ তাহলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তাহলে ছয় আর একশো পঁচিশ গুণ করলে হবে কত আচ্ছা একশো পঞ্চাশ হবে হ্যাঁ তাহলে একশো পঞ্চাশ তাহলে এই দিকে কী হবে যেহেতু এটা ক্ষেত্রফল তাই এটা বর্গ সেন্টিমিটার হবে হ্যাঁ বর্গ সেন্টিমিটার আচ্ছা আশা করি বুঝতে পেরেছ এখন খ নম্বরে চলে যায় হ্যাঁ দেখো খ নম্বরে কী চেয়েছে একটু দেখো প্রশ্নটা একটু এখানে আনি দেখো খ নম্বরে কিন্তু আমরা যে পাইপ চলে যাব দেখো যে পাইপের ওজন নির্ণয় করো খুবই সিস্টেম দেখো যে বলছে যে প্রতি ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম মানে একটা ধরো পাইপ আছে পাইপের তাহলে এর আগে আমাদের একটু এখানে পাইপ আসলে পাইপের সিস্টেম মেকানিজমটা আমরা একটু দেখি যে ধরো এটা একটা পাইপ দেখো ধরো এটা একটা পাইপ আঁকতেছি আমি জানি না হইতেছে কি না ধরো এরকম থাকে একটা পাইপ তাই না ভিতরে কি থাকে ফাফা মানে ভিতরে বাতাস থাকে তাই না আচ্ছা একটু দাঁড়াও দেখো এই যে এটা একটা যদি ফাইভ হয় তো এরকম আমরা আমি দৌড়ি যে এটার ধরো যে আমরা নর্মালি একটা ফাইভ তো কীরকম থাকে যে একটা পাইপের নিজস্ব তো একটা ঘনত আছে তাহলে তোমার মনে করো যে পাইপের চারপাশে এরকম আছে দেখো এই যে পাইপের চারপাশটা হচ্ছে এরকম গুল তাই না তো গোল আকার হইলে নিজে নিজেই তো একটা পাইপ তাই না এই যে এটা হচ্ছে গিয়ে নিজে একটা লোহা ধরো এটা সরি পাইপ না নিজে একটা লোহা থাকবে চারপাশে এরকম প্যাঁচানো হ্যাঁ এরকম প্যাঁচানো আর কি এরকম থাকবে তাই না স্বাভাবিকভাবে তো আমি এটা এটা যদি আমি এখানে কল্পনা করি তাহলে এরকম হবে আর কি অনেকটা এটা যে সেন্টারে হ্যাঁ মানে একবারে আমরা যে ভিতরে চিন্তা করি তাহলে একটা পাইপ আমরা কিন্তু গোলাকার এরকম কল্পনা করতে পারি তাহলে এখান থেকে ধরো একটু বড় করে একটা ভালোই তো ধরো এটা হচ্ছে সেন্টার বা এই সেন্টারটা এরকম তাই না এটা ধরো সেন্টার আচ্ছা এটার এখান থেকে তুমি যদি চিন্তা করো এখান থেকে একবার সবার বাইরে এই যে সবার বাইরে এবং এখান থেকে আবারও একবার সবার বাইরে হ্যাঁ এইটুকু যদি তুমি চিন্তা করো এটাও সেম হবে এইটুকু সবার বাইরে ওকে তাহলে সবার বাইরের যেটা এই বাইরের ব্যাস দেওয়া আছে কী দেওয়া আছে ব্যাস প্রশ্নের মধ্যে থাকবে ব্যাস দেওয়া আছে বিশ সেন্টিমিটার তাহলে বাইরের ব্যাস বিশ সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাস তো কল্পনা করলে হবে না কারণ এখানে যদি আয়তন বের করতে চাও তাহলে এখানে ব্যাসার্ধ নিতে হবে তাহলে ব্যাসের অর্ধেক কি ব্যাসার্ধ তাহলে ধরো এটা যদি বাইরের হয় তাহলে ভিতরের হবে কোনটা এখান থেকে এই পর্যন্ত নট এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত হ্যাঁ এটা হবে ভিতরের আর এটা হবে বাইরের ওকে সেইভাবে এখানেও যে এটা হবে ধরো ধরো যে কথার কথা এখান থেকে এটা হচ্ছে ভিতরের হ্যাঁ এই যে এটা হচ্ছে ভিতরের আর ধরো যে 
আমি যদি একবার বাইরে আঁকলাম সেটা হচ্ছে বাইরের আচ্ছা তাহলে বাইরের ব্যাস আর ভেতরের ব্যাস বুঝলাম তো বাইরের ব্যাস থেকে যদি ভিতরের ব্যাস বিয়োগ দিতে লাগে দেখবা একবার সে এয়ার এটা এটা পাবো এটার মানে কতটুকু পুরুত্ব হ্যাঁ এটা হচ্ছে লোহা কালো যে অংশটা এটা হচ্ছে লোহা এখানে যে কালো অংশটা এটা হচ্ছে লোহা এভাবে প্যাঁচানো থাকবে একটা পাইপের মধ্যে হ্যাঁ আর ভিতরে এইগুলো তো ফাঁকা জায়গা থাকবে স্বাভাবিক তাহলে আমরা শুধু লোহার তোমার আয়তনটা বের করতে পারলে কিন্তু ওজনও বের করতে পারবো কারণ লোহার দেখো প্রতি ঘন সেন্টিমিটার হ্যাঁ ঘন মানে কি আয়তন তো এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের লোহার ওজন দেওয়া আছে তাহলে আমরা লোহার আয়তনটা বের করে ফেলবো তো এটা করতে গেলে বাইরের আর ভিতরের একটা সম্পর্ক আছে তাই না আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করি প্রথমেই দেখো যে দেওয়া হচ্ছে ধরো পাইপের একটু দাঁড়াও দেখো পাইপের বাইরের ব্যাস কত বিশ সেন্টিমিটার তাহলে ব্যাসার্ধ বের করবো তাহলে পাইপের বাইরের ব্যাসার্ধ তাহলে ব্যাসার্ধ হচ্ছে গিয়ে তোমার ব্যাসে দুই দ্বারা ভাগ করলেই হয় অর্ধেক আর কি ব্যাসের অর্ধেককেই তো ব্যাসার্ধ অর্ধ মানে অর্ধেক তাহলে বিশকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কত হয় দশ সেন্টিমিটার সেমভাবে ভিতরের টো বের করে ফেলি যে পাইপের ভিতরের ব্যাস মনে হচ্ছে আঠারো সেন্টিমিটার তাহলে পাইপের ভিতরের ব্যাসার্ধ সমান আঠারো ভাগ দুই সেমন হচ্ছে নয় সেন্টিমিটার ওকে আচ্ছা আমরা এখন ব্যাসার্ধ পেয়ে গেছি ধরো এখন এটা তো একটা বৃত্তের মতো তাই না এটা এখানে ভিতরের দিকে এরকম তুমি যদি দেখো ওকে তাহলে এটার এই যেহেতু একটা বৃত্ত তাহলে যে ভিতরের ক্ষেত্রফল আর বাইরের ক্ষেত্রফল বের করতে পারবো তাহলে এই যে ধরো বাইরের ক্ষেত্রফল থেকে ভিতরের ক্ষেত্রফল বিগ করে দিলে কিন্তু আমরা এই যে পাইপ লোহার যে ক্ষেত্রফলটা এটা পাবো ওকে তো আমরা তো এখানে ক্ষেত্রফল বের করবো না আমরা এখানে আয়তন বের করবো আয়তন কারণ হচ্ছে উচ্চতা দেওয়া আছে কারণ একটা ধরো এটা একটা লোহা লোহার পাইপ এই পাইপটা যতটুকু লম্বা ওইটা হবে এটার উচ্চতা ওকে কারণ হচ্ছে কি শুধু ক্ষেত্রফল বের করলে একটা প্রস্ত ছেদের ক্ষেত্র বলব বাট আয়তন যদি বের করতে চাও এখান থেকে একবার সম্পূর্ণ কতটুকু আছে কতটুকু হয়ে যাবে আয়তন যেহেতু আমাদের এখানে ওজন বের করতে বলছে তাই আগে আয়তনটা বের করতে হবে ওকে তাহলে আয়তন বের করতে গেলে আমরা হচ্ছে কি এই যে এটার বাইরের আয়তন আর ভিতরের আয়তন দুইটা বিয়োগ করে দিব বের করে তাহলে আমরা লোহার আয়তন পাব ওকে আচ্ছা আচ্ছা দেখো তাহলে পাইপের বাইরের আয়তনটা আগে বের করি তো আমরা জানি যেহেতু এটা একটা সিলিন্ডার আকৃতি তাই না ভিতরে তো বৃত্ত ছিল বাট পুরোপুরি এটা একটা সিলিন্ডার আকৃতি থাকবে একটা পাইপ তাহলে একটা সিলিন্ডারের হ্যাঁ এরকম মিক্রেনিক সূত্রটা লিখে দেয় সিলিন্ডারের আয়তন তাই না সিলিন্ডারের আয়তন এটা আমরা জানি আর কি তোমরা এখানে লিখে নিবা যে আমরা জানি লিখে তাহলে সিলিন্ডার আয়তন হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার এইচ ওকে তাহলে পাই আর স্কোয়ার এইচ মানে হচ্ছে এইচ হচ্ছে কি উচ্চতা ওকে আর তো ব্যাসার্ধ আর পাই তো সূত্র ওকে আচ্ছা তাহলে পাইপের বাইরের আয়তন দেখো পাইপের বাইরের আয়তন পাই এবং এটাকে আমরা ব্যাসার্ধ আর ওয়ান ধরছিলাম তাই না আগে আগের পৃষ্ঠায় আর ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার ইন্টু এইচ হ্যাঁ এইচ তাহলে এইচটা কত এইচ কিন্তু উচ্চতা দেওয়া আছে দেখবে ফাইভ মিটার হ্যাঁ যে প্রশ্নটার মধ্যে দেখো ফাইভ মিটার দেওয়া আছে যে ফাইভ মিটার তাহলে এটা ফাইভ মিটারকে আমরা সেন্টিমিটারে কনভার্ট করে ফেলবো হ্যাঁ এখানে লিখতে পারি যে এখানে এখানে হ্যাঁ আর ওয়ান সমান হচ্ছে কি একটু আগে বের করছি টেন সেন্টিমিটার আর হচ্ছে কি এইস হচ্ছে কত এইস হচ্ছে কি ফাইভ মিটার তো ফাইভ মিটারকে আমরা হচ্ছে কি ফাইভ ইন্টু একশো তাহলে সেন্টিমিটার হয়ে যাবো হ্যাঁ তাহলে পাঁচশো সেন্টিমিটার তাই না আচ্ছা তাহলে এখানে এগুলো মানগুলো এখন বসায় দিই দিয়ে ক্যালকুলেটরে দেখে ফেলি দেখো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এটা হচ্ছে পায়ের মান ইন্টু আর ওয়ানের মান হচ্ছে কি টেন তার উপরে স্কোয়ার আছে তাই স্কোয়ার ইন্টু এইসের মান হচ্ছে পাঁচশো ওকে যেহেতু একটা আয়তন তো এটা ঘন সেন্টিমিটার হয়ে যাবে এখানে ঘন সেন্টিমিটার তোমরা লিখে ফেলো তাহলে দেখো এখানে কত আসে এটা ক্যালকুলেটারে যদি আসে তাহলে এটা হবে হচ্ছে তোমার দেখো ওয়ান ফাইভ সেভেন জিরো এইট জিরো ঘন সেন্টিমিটার কী হবে ঘন সেন্টিমিটার আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে বাহিরের আয়তন তাহলে আমরা ভিতরের আয়তনটা বের করি আচ্ছা তাহলে ভিতরের আয়তন হচ্ছে কি দেখো পাইপের আমি একটু তাড়াহুড়া করতেছি তবে তোমরা একটু বোঝো দেয় আসলে কীভাবে বুঝতে হয় আর কি বা কীভাবে লিখতে হয় পাইপের এই ভেতরের তো এই অঙ্কগুলো বারবার করতে করতে হচ্ছে তোমাদের আয়ত্তে চলে আসবে বুঝছো বেশি সময় লাগবে না আয়তন দেখো এটাও তো সেম পাই আর হ্যাঁ এটা যেহেতু আগে টার ওয়ান ছিল এটা আর টু ধরছিলাম পায়ার ওয়ান স্কোয়ার এইচ ওকে তাহলে এখানে পায়ার মাইন থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু 
আর টুর মান ছিল নাইন সেন্টিমিটার নাইন স্কোয়ার ইন্টু এইচ এর মান হচ্ছে গিয়ে পাঁচশো আচ্ছা তো সেম তোমরা এদিকে এটা লিখতে পারো নাহলে এটা চলবে তাহলে এটার মান কত হয় দেখো এটার মান হয় ওয়ান টু সেভেন টু থ্রি ফোর টু থ্রি ফোর পয়েন্ট এইট এটাও ঘন সেন্টিমিটার ওকে আচ্ছা তোমরা কিন্তু এগুলো বারবার অঙ্ক করবা তাহলে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না আচ্ছা এখন হচ্ছে দেখো অবশ্যই দেখো আগেরটা ছিল মানে দেখো আগেরটা কত হয়েছে যে এক লক্ষ সাতান্ন হাজার আশি ঘন সেন্টিমিটার আর এটা হচ্ছে এক লক্ষ সাতাইশ হাজার সামথিং আচ্ছা দেখো তাহলে অবশ্যই এটা ভিতরের আয়তনটা কম হয়েছে তাহলে বাইরের থেকে ভিতরের আয়তন যদি বিয়োগ করে দিই তাহলে লোহার একটা হ্যাঁ ভিতরে তো ফাঁফা জায়গা ছাড়া যে লোহা যতটুকু জায়গা আছে এই দেখ আমি এদিকে লিখছিলাম যে কালো কালো যে অংশটা এটা বা এটা যে লোহা এটুকু জায়গা কিন্তু আমরা পেয়ে যাব এখানে এতটুকুর আয়তন পেয়ে যাব ওকে আচ্ছা তাহলে সুতরাং দেখো হ্যাঁ পাইপে একবার পাইপে লোহার আয়তন কি পাবা লোহার আয়তন শুধু লোহা ওকে যেতটুকু জায়গায় লোহা আছে শুধু লোহার আয়তন সমান হচ্ছে দেখো আমি একটু লিখি যে পাইপের বাহিরের বাইরের আয়তন মাইনাস ভিতরের আয়তন ওকে ভিতরের আয়তন তোমরা একটু লিখে দিই এটা তাহলে বাইরের আয়তন আর ভিতরের আয়তন বিক করে দিই তাহলে হয়ে যাবে তাই বাইরের আয়তন ছিল ওয়ান ফাইভ সেভেন একটু আগে বের করলাম আশি মাইনাস ওয়ান টু সেভেন টু থ্রি ফোর পয়েন্ট এইট এটাও ঘন সেন্টিমিটার হবে আচ্ছা তাহলে এখন এটার মান কত আসে দেখো এটা বিয়োগ করলে আমরা পাবো হচ্ছে উনত্রিশ হাজার উনত্রিশ হাজার আট ফোর ফাইভ পয়েন্ট টু টু ঘন সেন্টিমিটার ওকে তাহলে এটা হচ্ছে কি পাইছি যে শুধু লোহার লোহার আয়তন প্রশ্নের মধ্যে দেখো প্রশ্নের মধ্যে তোমাদেরকে বলা হয়েছে যে তোমার পাইপের ওজন নির্ণয় করো তাহলে দেখো এক ঘন বা প্রতি ঘন সেন্টিমিটার লোহার ওজন যদি সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম হয় তাহলে এই যে মাত্র যে বের করছে যে উনত্রিশ হাজার আটশো ফোর ফাইভ ঘন সেন্টিমিটার আয়ত আয়তনের তোমার হচ্ছে লোহার ওজন কত তাহলে দেওয়া আছে হ্যাঁ বা প্রশ্ন মতে লিখবা যে প্রশ্ন মতে এক এক ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের লোহার ওজন লোহার ওজন যেমন সেভেন পয়েন্ট টু গ্রাম তাহলে সুতরাং এই যে উনত্রিশ হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক টু ঘন সেন্টিমিটার আয়তনের লোহার ওজন কত অবশ্যই গুণ হবে তাহলে কি করবা উনত্রিশ হাজার আটশো ফোর ফাইভ পয়েন্ট টু এটার সাথে সেভেন পয়েন্ট টু এর গুণ করে দেবা ওকে তাহলে যেহেতু এটা গ্রাম ছিল তো এটাও গ্রামে হবে তো এটা তুমি যদি ইয়ে করো তাহলে দেখো গ্রাম কত হয় তোমার হচ্ছে গ্রাম একটু দাঁড়াও দু দু টু ওয়ান ফোর এইট 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 ফাইভ ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর ওকে এত কি গ্রাম তো দেখো তুমি হচ্ছে গিয়ে এটা তো গ্রামে আসে দেখো তো গ্রামটাকে চাইলে তো আমরা কেজিতে নিতে পারি এক হাজার দ্বারা ভাগ করে তা তো ছোটোবেলা থেকে দেখে আসতে চাও তাহলে আমরা এটাকে এক হাজার দ্বারা ভাগ করি তাহলে বা লিখতে পারো বা বা এক হাজার দ্বারা ভাগ করলে তিন শূন্য দশমিক তিন শূন্য এই পাশে চলে আসবে এটা করলেও হবে না করলেও হবে এখানে আনসার লিখলেও হবে বাট এটা করাটা সুন্দর সুন্দর আর কি বা তোমার হবে টু ওয়ান ফোর হ্যাঁ মানে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর এদিকে চলে আসে এইট এইট ফাইভ ফোর ফোর কেজি হ্যাঁ বা কিলোগ্রাম দিয়ে লেখো এটা হচ্ছে আনসার তাহলে দুশো চোদ্দো কেজি দুশো চোদ্দো দশমিক সামথিং কেজি এত কেজি হবে এটা ওকে তাহলে এখন হচ্ছে আমরা চলে যাব হচ্ছে গ নাম্বারের যে আনসারটা সো গ নাম্বার প্রশ্নটা দেখো যে পাইপ থেকে গলিয়ে ছয় সেন্টিমিটার ব্যাসাদ্ধ বিশিষ্ট একটি নিরেট দণ্ডে পরিণত করা হলে দণ্ডটির উচ্চতা কত তো এখানে বুঝতে হবে নিরেট কথাটা আছে নিরেট মানে ভিতরে কোনো ফাঁফা জায়গা নাই পুরাটাই লোহা থাকবে হুম তো পুরাটাই লোহা থাকবে যে একটু আগে যে আমরা লোহার যে আয়তনটা বের করছি সেটা কত হয়েছে দেখো যে লোহার আয়তনটা হয়েছে যে উনত্রিশ হাজার আটশো পঁয়তাল্লিশ দশমিক টু ঘন সেন্টিমিটার এখন যেটা তৈরি করা হবে ওইটার আয়তনও সেমই থাকবে বাট ভিতরে কোনো ফাঁফা জায়গা থাকবে না ওকে তাহলে আয়তন সেম থাকবে 
এটা জাস্ট উচ্চতাটা বের বের করতে বলছে তাই না আর এখানে ব্যাসার্ধ তো দেওয়াই আছে প্রশ্নের মধ্যে এই যে এখানে কিন্তু ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে দেখো এই যে ছয় গণ ছয় সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট হ্যাঁ তাহলে এটা তো খুব ইজিলি বের করতে পারবো আমরা দেখো সমাধান করি তো প্রথমে হচ্ছে তুমি এখানে কথাটা লিখে রাখতে পারো যে হ্যাঁ নিরেট এবার লিখতে পারো যে নিরেট দণ্ডটির দণ্ডটি যেহেতু নিরেট মানে পুরাটাই লোহা দিয়ে তৈরি হবে দণ্ডটির আয়তন হবে আয়তন হবে হয়তো বা ব্যাসার্ধ কম বেশি হবে বাট তোমার হচ্ছে কি আয়তন সেমই হবে হ্যাঁ ব্যাসার্ধ উচ্চতা হয়তো বা কম বেশি হবে একটা হচ্ছে বাট যেহেতু এটা নিরেট দণ্ডটি হবে হয়েছে তাই এখানে সম্পূর্ণটাই লোহা তাই নিরেট দণ্ডটির আয়তন হবে লোহার আয়তনের সমান এই যে একটু গেছে বের করছি লোহার আয়তনের আয়তনের সমান ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে নি এখানে দেওয়া আছে কি নিরেট দণ্ডটির তোমরা এটা লিখে রেখেও যে দেওয়া আছে আর কি এটা লিখবে এখানে তো নিরেট দণ্ডটির কি ব্যাসার্ধ কত সেন্টিমিটার ছয় সেন্টিমিটার ছয় সেন্টিমিটার এই যে এখানে দেওয়া আছে দেখো ছয় সেন্টিমিটার তাহলে ছয় সেন্টিমিটার হইলে তাহলে উচ্চতা উচ্চতা সমান তোমার হচ্ছে বের করবো আমরা যেহেতু এই সেন্টিমিটার ধরে ফেলি হ্যাঁ এই সেন্টিমিটার এইচ আচ্ছা এটা তো দেওয়া আছে আচ্ছা এখন এখন হচ্ছে উচ্চতা বের করলাম বের করতে হবে আমাদের এইসে সুতরাং যেহেতু এই যে নিরীদণ্ডটির আয়তন হবে লোহার আয়তনের সমান সুতরাং হ্যাঁ নিরেট দণ্ডটির আয়তন কত বলো তো সূত্র অনুযায়ী একটু আগে এটা তো এটাও তো তোমার সিলিন্ডারই হবে তাহলে এটাও পাই আর স্কোয়ার তাহলে পাই এখানে যেহেতু ব্যাসার্ধ সিক্স সেন্টিমিটার এটাকে আর ধরে এখানে তাহলে পাই আর স্কোয়ার এইস হ্যাঁ সুতরাং প্রশ্ন মতে পাই আর স্কোয়ার এইস ইজ ইকাল টু উনত্রিশ হাজার এইট ফোর ফাইভ পয়েন্ট টু ঠিক আছে এটা কত এটা কত ছিল সেন্টিমিটার ঘন সেন্টিমিটার ছিল তাই না ঘন সেন্টিমিটার টোয়াইট তাহলে দেখো তাহলে এটার সমান তো এটা হবে তাই না তাহলে এইখানে তো এই সের মানটা বের করতে বলা হয়েছে আর এই আর এর মান তো ছয় দেওয়া আছে আর পায়ের মান তো আমরা জানি তাহলে এইসের মান বের করবো তাই এইস বাম দিকে রাখি এইস ইজ ইকাল টু তোমার এরকম হবে যে উনত্রিশ হাজার এইট ফোর ফাইভ পয়েন্ট টু ডিভাইডেড বাই আর 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 স্কোয়ার হচ্ছে কি এখানে আর পাই পাই আর স্কোয়ার তাহলে এখানে এগুলোর মান এখানে বসাই ফেলি তেলে শেষ আমাদের অঙ্ক কমপ্লিট হয়ে যাবে আচ্ছা ডিভাইডেড বাই পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স ইন্টু তোমার হচ্ছে আর এর মান কত সিক্স সেন্টিমিটার তাই না তো সিক্সের উপরে স্কোয়ার আছে তো এটা তো ছয়ের উপরে স্কোয়ার হলে ছয় ত্রিশ হয় তাহলে এইট দুটো গুণ করে এটা ক্যালকুলেটার দিয়ে বের করলে আমরা পাবো হচ্ছে তোমার টু অনেকগুলো এইট পাবা তাই অনেকগুলো এইটের পরে একটা নাইন দিয়ে দাও ওকে তাহলে এরকমটা তোমরা পাবা তাহলে এটা হচ্ছে কি এটার আনসার তো আগের যে অঙ্কটা আছে সেটা একটু বড় আবার এটা কিন্তু মোটামুটি তোমরা দুই মিনিটে বা তিন মিনিটে লিখে ফেলতে পারবা ওকে সো এই ছিল আজকের ভিডিওতে আমি অন্য অন্য যে চ্যাপ্টারগুলো আছে সেই চ্যাপ্টারগুলোর উপরও আমি সিএনসির প্রশ্ন দেই এবং আমি চেষ্টা করবো উচ্চতর গণিতেও দেওয়ার জন্য তোমরা ওই ম্যাথগুলো দেখতে পারো আমার চ্যানেলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখো আসসালামু আলাইকুম